വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് വളരെ ഞാൻ എക്സൈറ്റ്മെന്റോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കാണ്ട് പോകുന്നത് വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലറ്റ് ആണ് ഇത് അത്രയധികം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ ഏകദേശം അമ്പത്തെട്ട് അറുപത് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്നു മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് പകുതി സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും ആദ്യം തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള അറുപത് മണിക്കൂറിനോളം എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലറ്റ് ആണിത് അത്രയധികം സമയം എടുത്തിട്ട് അത്ര വാശിയോട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിൽ ഈ സാധനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏത് കുട്ടിക്കും വളരെ ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആപ്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിനപ്പുറത്ത് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആപ്ലറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്താ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലറ്റ് ആണെന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുമോ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ എട്ട് സെന്റിമീറ്ററും വീതി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ സ്വതന്ത്രം വരക്കുക നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഉദ്ദേശം എന്താ പറയോ ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്നതും ഈ ലെങ്ത് ഈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്വൽവ് ആക്കണം വിചാരിക്കാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ എയ്റ്റും ഫൈവും ലെങ്തും ബ്രെത്തും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടും ഹൈറ്റും വരുന്ന ഈ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെയാ കാണാൻ എന്താ അറിയോ പഴയ കാലത്താണ് ലെങ്ത് ബ്രത്ത് എന്ന് പറയാറ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ലെങ്ത് ബ്രത്ത് എന്ന് പറയാറില്ല ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ വിത്ത് ലെങ്തിന് പറയുന്ന പറയാ വിത്ത് മേലോട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഹൈറ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നറിയോ നമ്മളൊരു ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരേ ലെങ്ത് ബ്രത്ത് ഉള്ള ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് ഇത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്താ പറയാ വിത്ത് ഇതെന്താ പറയാ ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഇത് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റും ഇത് ഫൈവ് എട്ട് അഞ്ചിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് എയ്റ്റ് വിത്ത് ആണ് ലെങ്ത് അല്ല വിത്ത് ഇത് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വിത്ത് ഫൈവ് എന്ന് പറയും ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ലെങ്തും ബ്രത്തും സംഗതി സെയിം തന്നെയാണ് ബട്ട് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഇപ്പോഴും വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ വിത്ത് എന്ന് കാണാം കോൺട്രഡിക്ഷൻ തോന്നണ്ട വിത്ത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് വിത്ത് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് പറയും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും അത് ഈ പുതിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കണോ ഇങ്ങനെ വെക്കണോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നീളം രീതി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണോ ഇങ്ങനെ വെക്കണോ എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല വിത്ത് എയ്റ്റും ഹൈറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയും വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തിരിച്ചാൽ വെക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വിത്ത് ഫൈവ് എന്ന് പറയണം ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അത് ഇങ്ങനെയാണ് വിത്ത് എന്ന് ഉണ്ടാവുക വിത്ത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരക്കുക ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരക്കാൻ നോക്കെ ഒരു വരക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു എല്ലാവർക്കും ആകുന്ന കാര്യമാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് വരക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ബ്രത്തും ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിളും എല്ലാവർക്കും വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സിമ്പിൾ അല്ലേ വരച്ചു എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത് എയ്റ്റിന് പകരം അത് ട്വൽവ് ആക്കണം പ്രശ്നം മനസ്സിലായാലോ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എയ്റ്റിന് പകരം ട്വൽവ് ആക്കണം അന്ന് ഇതിന്റെ ഏരിയ മാറാൻ പാടില്ല ഏരിയ മാറും മാറാൻ പാടില്ല തോന്നി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ വീതി കുറച്ച് കുറക്കണ്ടേ എത്ര കുറച്ചാലാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇന്ന് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി എഴുതി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എത്ര എഴുത്താലാണ് ഫോർട്ടി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ
നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഈ സൈഡിന്റെയും ഈ സൈഡിന്റെയും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെപ്റ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സർക്കം സർക്കിൾ വർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കം സർക്കിൾ വർക്കണം എന്ത് വേണം വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കം സർക്കിൾ സർക്കം സർക്കിൾ സെന്റർ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ബൈ മീറ്റിംഗ് ദ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സാധനം സെന്റർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സെന്റർ ഇട്ടിയ പിന്നെ സർക്കിൾ വരക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വട്ടസിലേക്ക് റേഡിയസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡ്രോ ദ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ടു വാക്സ് ഇയർ ഓൺ ബോ സൈഡ്സ് ഇതിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവിടെ ഈ ഇതിന്റെ ഏകദേശം സെന്ററിന്റെ മേലെ അപ്പുറം ഇപ്പുറും വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ടു ആക്സ് ഓൺ ബോ സൈഡ്സ് ജസ്റ്റ് എബവ് ആൻഡ് ബിലോ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഈ ദിസ് സൈഡ് ഈ സൈഡിന്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറമായിട്ട് എന്ത് കോഡുകൾ രണ്ട് ആർക്കുകൾ വരച്ചു വെച്ചു സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സ് വിത്ത് ദിസ് പോയിന്റ് എ സെന്റർ വിത്ത് ദ സെയിം റേഡിയസ് യു ക്യാൻ കട്ട് ദോസ് ആക്സ് സെയിം റേഡിയസ് ആയിരിക്കണം ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വരച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് വരച്ചിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി ദൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദോസ് പോയിന്റ്സ് ആ പോയിന്റിലൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ലൈൻ ഇസ് എ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദിസ് സെഗ്മെന്റ് ഓർ ദിസ് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ സൈഡിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് വരച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സൈഡിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വെക്കണം ഈ സൈഡിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വെക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വിത്ത് സം റേഡിയസ് ആ റേഡിയസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കണം ഇതിന്റെ റേഡിയസ് മസ്റ്റ് ബി മോർ ദൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെന്റ് ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ പകുതിയേക്കാൾ അല്പം കൂടുതൽ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം യു ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ആർഹിയർ just like this then with this point as center with the same radius you can cut those arcs to get these points and after that you can draw a line passing through those points and that line is a perpendicular bisector of this side e side in the perpendicular bisector i got okay ena namlu endu ennariyo angana perpendicular bisector aanu engil ആ രണ്ട് പപ്പനിക ബൈസെക്ടേഴ്സും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ വട്ടിസസിലേക്കുള്ള ദൂരം അല്ല ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ലേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് പപ്പനിക ബൈസെക്ടേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദീസ് പോയിന്റ് ഫ്രം ഓൾ ദീസ് വർട്ടിസസ് ആർ സെയിം ദ ഫോർ വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എനി ഓഫ് ദീസ് വർട്ടിസസ് വി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ സർക്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ദ സർക്കം സർക്കിൾ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ സർക്കം സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അത് അല്ലെ അങ്ങനെയാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നറിയോ ഇവിടുന്ന് ഈ ഫൈവ് ഇന്റു എയ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഏരിയ ഫൈവ് ഇന്റു എയ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പി എ ഇന്റു പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇന്റു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിന്റെ ഏരിയ ഫൈവ് ഇന്റു എയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എയ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫൈവ് അപ്പോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയ ഫോർട്ടി കിട്ടും അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ അതേ ഫോർട്ടി തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഈക്വൽ ആയ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഏത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്വൽവ് ഇന്റു ഈ ദൂരം അപ്പോ ഇതിപ്പോ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സംതിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ടു ഡിസിമൽ പ്ലേസസ് ആണ് കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി ടു ഡിസിമൽ പ്ലേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിനെയും ഇതിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്ത് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കണം ഫോർട്ടി തന്നെ കിട്ടണ്ടേ കാരണം എന്താ പി എ ഇന്റു പി ബി സി ഇക്വൽ ടു പി സി ഇന്റു പി ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ കിട്ടുന്ന ഫോർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ ട്വൽവ് ഇന്റു ഈ ദൂരം അതുകൊണ്ട് ഈ ദൂരം ആയിരിക്കുമല്ലേ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ ഇതിനെ കൂടെ വരക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഡ്രോ എ റെക്ടാങ്കിൾ വിത്ത് ദിസ് ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഈ പഴ
ഈ ആപ്പിൾ പെൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓരോ പ്രസ് ഇതാ ഓരോന്ന് പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത പ്രസ് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഇത് ഈ ഹൈറ്റ് വിട്ട് തോന്നി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് പണി തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ പിന്നെയും ഞാൻ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല തോന്നുന്നു എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം റീസെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ വിട്ട് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഇതാ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും ഇതേപോലെ ഒരു ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും അപ്പൊ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും വിട്ടും ഹൈറ്റും ഫൈവ് ത്രീ വന്നാൽ ഫൈവ് ഇന്റു ത്രീ സിക്കൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആ ഏറിയ വരിക ഇനി നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കാരണം പരസ്യം ഇറക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വർദ്ധനവ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നേരത്തെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ വലിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഒരു വർദ്ധനവ് എത്ര ആയിരിക്കണ്ടു വൺ സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമേ വലിക്കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ പ്രസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് പ്രസ് ബട്ടൺ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടുന്ന അറിയോ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ വലിക്കണ്ടു ഇവിടെ വൺ സെന്റിമീറ്ററിൽ വലിക്കണ്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു സൂം ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആവശ്യത്തിന് സാധിച്ചതിന് സൂം ആക്കുക കുറച്ച് കൂടി പോയാൽ കുറച്ച് കുറക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചെറിയ അളവുകൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് സൂം ഇൻ സൂം ഔട്ട് ബട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ബട്ടൺ ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ബാക്കോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ബാക്ക് ഓക്കെ മൊത്തം റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൊത്തം റീസെറ്റ് ചെയ്യുക യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന മാറ്റം എയ്റ്റ് എന്നുള്ള സിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ആക്കുമ്പോൾ കൂടി ഫൈവ് ആവും ഇവിടെ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഫോർ ആക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ആകും ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഫോർ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ത്രീ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വർദ്ധനം എന്താക്കും ഈ ഫൈവും എയ്റ്റ് ത്രീ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നോളൂ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺസ് അപ്പൊ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ പ്രൊസ് ചെയ്യുക പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഞാനിത് ഏകദേശം അറുപത് അമ്പത്തെട്ട് അറുപത് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രാവിലെ നാല് മണി മുതൽ എഴുന്ന് ഇരുന്ന് എഴുതിയ അത്ര ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്ത സാധനം ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റക്കായി പോയിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ പതിനെട്ടോളം മണിക്കൂറുകൾ പണിയെടുത്ത സാധനം വലിച്ച് ആടി രണ്ടാമതും തുടങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് പോലും വിടാതെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് അത്രയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നു സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ